oggi prepareremo il riso al vapore o il riso bollito è una ricetta abbastanza semplice perché basterebbe apparentemente prendere il riso, metterlo nella padella, prendere l'acqua e portarlo a bollore in realtà per avere un riso pronto per essere poi utilizzato nella cucina cinese si devono avere un po' di accorgimenti allora intanto la prima cosa importante è vedere gli ingredienti gli ingredienti sono eh, due bicchieri colmi di riso io utilizzo questo, questo bicchiere come riferimento e un bicchiere e mezzo di acqua per ogni bicchiere di riso io utilizzo l'acqua bollente così eh, faccio prima a portarla a bollore un po' di olio due cucchiai poi a seconda delle scuole di pensiero c'è cioè chi utilizza eh, dello zenzero eh, tagliato a fettine io qui ho fatto già due, due fettine c'è cioè chi invece utilizza lo zenzero eh, in polvere che si compra al supermercato oppure per avere un sapore un po' più indiano c'è cioè chi usa i semi di cumino sempre diciamo eh, inseriti all'interno del, del, del tutto noi oggi prepareremo una ricetta base, quindi utilizzeremo eh, le fette di zenzero. Quindi iniziamo a vedere un po' come funziona il tutto. È molto semplice, prendiamo il riso, lo andiamo a mettere nella nostra pentola, poi aggiungiamo l'acqua, che se sono stato preciso dovrebbero essere proprio tre bicchieri, vediamo se è vero. Uno. utilizzano una tecnica che è quella di mettere la mano dentro la, la, la padella e l'acqua deve arrivare praticamente a questa altezza, più o meno ci siamo. Poi inseriamo eh, due fette di, di, di zenzero e andiamo ad aggiungere l'olio. L'olio è importantissimo perché poi eh, terminata la cottura servirà per non far attaccare il riso quando verrà messo in frigorifero per farlo diciamo, raffreddare. A questo punto tutto quanto è perfettamente, mi sembra, completato, eh, si gira, non si mette chiaramente il sale, il sale non verrà mai messo durante la cottura al vapore e si porta a bollone. Ho scelto una fiamma molto forte e attendiamo che l'acqua cominci a bollire. Possiamo mettere il coperchio e trasferire il nostro riso su un fuoco un po' più basso e attendiamo circa 7 minuti. Io metto il cronometro a 7 minuti ma eh, faccio anche un po' occhio, poi vi spiegherò quali sono i trucchi per capire quando il riso sarà cotto. Comunque normalmente per questo riso che vi ho fatto vedere utilizzo eh, circa 7 minuti di cronometro quindi mettiamo il cronometro terminate le bolle il riso comincia ad asciugarsi grazie al coperchio trasparente possiamo verificare che l'acqua effettivamente non è più presente quindi questo è il vero segnale a prescindere dal tempo dei 7 minuti che ci farà capire che il nostro riso è quasi pronto la sveglia ha suonato quindi il nostro riso può essere tolto dal fuoco alziamo il coperchio e vediamo che effettivamente il riso è cotto chiaramente il riso non è completamente cotto il riso è un pochino al dente perché per alcune eh, diciamo anche molte ricette cinesi il riso deve rimanere un po' al dente perché poi verrà cotto eh, molto spesso saltato e quindi eh, con l'olio molto caldo eh, si rischierebbe di avere un riso troppo cotto invece così al dente eh, siamo sicuri che poi verrà completata la cottura all'interno della, della nostra pentola quindi il riso pare perfettamente a posto cosa facciamo? rimettiamo il coperchio e la facciamo riposare per circa 3 minuti trascorsi 3 minuti il nostro riso è pronto quindi lo possiamo portare in tavola e servire se decidessimo invece di utilizzare il nostro riso per ricette 
come ad esempio il riso saltato, quindi il riso con gamberetti, il riso cantonese, il riso al curry, tutte le, le ricette che prevedono che il nostro riso venga messo in padella con l'olio praticamente, e dobbiamo utilizzare diversi accorgimenti. Il primo è mettere il nostro riso in un posto fresco, possibilmente in frigorifero, per almeno un paio di ore. Perché in frigorifero? Il frigorifero per due motivi. Il primo perché il frigorifero tende a togliere completamente l'acqua, quindi asciugare l'acqua al nostro riso. Quindi il riso eh, deve essere completamente privo di acqua prima di essere messo in padella con l'olio. E il secondo motivo per il quale si mette in frigorifero è perché il riso in frigorifero, appunto, essendo eh, molto freddo, eh, permette di non incollarsi la padella. Quindi se il riso è freddo, con l'olio bollente, tenderà a non attaccarsi al, al nostro wok che tende, per definizione, a scaldarsi moltissimo. L'altro accorgimento molto importante quando togliamo il riso dal frigorifero, adesso non posso farvelo vedere perché chiaramente il riso è appena fatto, è quello di sgranarlo. Che vuol dire sgranarlo? Vuol dire prendere questo, questo mestolo e spingere molto forte affinché tutti quanti i chicchi si possano staccare uno dall'altro. È importante che quando il riso viene messo in padella tutti quanti i chicchi siano tra di loro separati. Quindi questi accorgimenti servono per far sì che il nostro riso possa essere perfettamente cotto all'interno del nostro wok con olio molto bollente. Penso di essere stato chiaro, spero, e ci vediamo alla prossima eh, ricetta. Ciao!